हेलो जी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था तो बिना देर की वीडियो करते स्टार्ट आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरा नाम है मुदस्सर आप देख रहे हैं और गैस तो जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एनसीआईटी की बुक से और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो खत्म होने के बाद में आप एक बार इस टॉपिक को एनसीआईटी से पढ़े और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करें जो की आपको डेफिनेटली इस बुक में मिल जाएंगे और जन से उसके अलावा ये पहला ऐसा वीडियो है मैं विदाउट बोर्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो अपना फीडबैक जरूर देना की वीडियो आपको कैसा लगा चलो और राइट गैस तो वीडियो को तो फाइनली टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो so, आज के टॉपिक में जैसे कि आप देख रहे हो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको मेटाजेनेसिस के नाम से भी बोला जाता है बट कोई बात नहीं तो ये याद देखो समझने के लिए ये मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बट इतना कंफ्यूजिंग नहीं है तो इसको समझने के लिए आप लोगों को देखो पहले यार ये बहुत छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड आई एम प्रटी श्योर की आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा इसका डिफरेंस क्या है बट हम फिर भी इसको बता रहे हैं दोबारा से ताकि आपको ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अच्छे से समझ पाए तो देखो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं या तो हैप्लॉइड होते हैं डिप्लॉइड होते हैं का मतलब क्या होता है हैप्लॉइड का मतलब होता है कि सेल्स दैट हैव ओनली वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर जिसको हम ब्रैकेट में एन लिख देते हैं इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो क्रोमोजोम किससे बना होता है डीएनए से ठीक है क्रोमोजोम का मेन पार्ट है वो है डीएनए और डीएनए के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जीन्स तो यार देखो यहाँ पे क्या है कि हैप्लॉइड सेल्स में हर जीन का सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट होता है तो इसलिए यहाँ पे लिखा है वन कम्प्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम या फिर एन इसकी एग्जाम्पल बहुत सिंपल है जर्म सेल्स हो गए ठीक है स्पर्म हो गया ओबम हो गया पॉलन ग्रेन्स हो गए प्लांट्स में तो ये सारे के सारे हेप्लॉइड होते हैं मतलब कि यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक सेट ही प्रेजेंट होता है क्रोमोजोम का अगर वहीं पे हम डिप्लॉइड सेल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट मतलब कि हर जीन की यहाँ पे दो दो कॉपी है अब आप लोग अगर भी इलेवंथ में तो आपको रिसेंटली टेंथ में याद होना चाहिए जब आपने मेंटल के क्रॉस पड़े थे तो हम लिखते थे ना टॉल को टी 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 इसलिए लिखते थे क्योंकि जो टॉलनेस को गवर्न कर रहा है जो जीन वो एक्चुअली दो कॉपीज प्रेजेंट है उसके टी टी लिखते थे सो विच सिंपली मीन्स डिप्लॉइड ठीक तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कंडीशन को टू एन से लिखते हैं एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल हो गए सारे सोमेटिक सेल्स हो गए चाहे कोई भी सेल ले लो ब्लड सेल ले लो मसल सेल्स ले लो कोई भी बॉडी का सेल्स लोगे एक्सेप्ट जर्म सेल्स तो वो सोमेटिक सेल्स कहलाएंगे और वो सारे के सारे कैसे होंगे डिप्लॉइड अब जो हेप्लॉइड सेल्स होते हैं वो देखो जर्म सेल में प्रेजेंट हो गए इसके अलावा लोअर प्लांट्स एंड लोअर इंसेक्ट्स में भी प्रेजेंट अगर आपको एक्जेक्टली विजुअलाइजेशन करना है कि कैसे देखते हैं तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो हेप्लॉइड मतलब क्या है सारी सारी सिंगल क्रोमोजोम से मतलब कि सारे जीन्स की एक एक कॉपी है वहीं डिप्लॉइड में क्या हुआ सबकी एक एक पेयर प्रेजेंट है तो जैसे हम ह्यूमन्स में क्या कहते हैं कि हमारे पास टोटल फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स है बट हम लोग क्या कहते हैं ट्वेंटी टू पेयर प्लस एक्स एंड वाई डेट मीन्स की सारे के सारा हमारे जितने भी जीन्स है वो ऑलमोस्ट एक्सेप्ट जो एक्स और वाई वाले पार्ट को छोड़ दे तो बाकी के बाकी जितने भी ऑटोसोम्स हैं हमारे वहां पे सब जगह एक जीन की दो दो कॉपी प्रेजेंट है ठीक है तो ये हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड आई होप समझ में आ गया होगा और अगर ये हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड क्लियर हो गया तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत सिंपल है देखो अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ऐसे ही आपने जैसे हेप्लॉइड डिप्लॉइड हो गया मतलब एन और टू ऐसे ही ट्रिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है तो जहाँ पे थ्री और फोर एन फोर वाली कंडीशन भी आती है तो आप समझ गए थ्री एन मतलब तीन कॉपीज हो गई मतलब तीन एक क्रोमोसोम की तीन कॉपी हो गई या फिर एक जीन की तीन कॉपी हो गई इस तरह से आपको देखने को मिलेगा टेट्रापोलाइड हो गई तो वहां पे चार हो जाए अब आते हैं देखो प्लांट लाइफ साइकिल्स में तो उसको हम समझते हैं कि देखो प्लांट में क्या होता है कि दोनों जो हेप्लॉइड सेल्स है और डिप्लॉइड सेल्स है दोनों के दोनों माइटोसिस से डिवाइड हो ह्यूमन्स में ये चीज नहीं होती ह्यूमन्स में एक बार जर्म सेल्स बन जाती है तो उसमें फिर से माइटोसिस नहीं होता म्यूसिस से जर्म सेल्स बन गई और बात खत्म हो गई बट प्लांट में क्या हो रहा है कि चाहे हेप्लॉइड सेल हो या डिप्लॉइड सेल हो दोनों में माइटोसिस हो सकता है इसका मतलब दोनों हेप्लॉइड सेल एज वेल एज डिप्लॉइड सेल इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकती है तो इसका मतलब क्या होगा कि आप प्लांट में दो आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे या फिर दो प्लांट बॉडीज मिलेंगी एक हेप्लॉइड बॉडी होगी जहाँ पे अगर हम उसके सेल्स देखेंगे तो उसमें हेप्लॉइड टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे और एक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी जहाँ पे टू एन वाले सेल्स प्रेजेंट तो ज
बाई मिओसिस तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्पोरोफाइट तो बेसिकली क्या है कि गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट का ही पूरा खेल है कि कितने टाइम तक तो गैमिटोफाइट का स्टेज प्रेजेंट है कितने टाइम तक तो स्पोरोफाइट का प्रेजेंट है इसी के बेसिस पे यही दोनों मतलब ऑल्टरनेट करते हैं और इसी के बेसिस पे ये टर्म बन गया ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आगे देखो डेफिनेशन पढ़ के आप लोग को डेफिनेटली ये चीज क्लियर होगी देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ड्यूरिंग दिस लाइफ साइकिल ऑफ एनी एक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देर इज एन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन कैमिट प्रोड्यूसिंग हेपलॉइड गैमिटोफाइट एंड स्पोर्स प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट तो गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच का जो ऑल्टरनेशन है वही है कहलाता है हमारा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब गैमिटोफाइट सेट आई या फिर स्पोरोफाइट आ गई है पहले स्पोरोफाइट आई फिर गैमिटोफाइट आई कितने टाइम तक एग्जिस्ट करी इसके बेसिस पे हमने ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बना लिया है इसको बेसिकली हम लोग थ्री डिफरेंट पार्ट में पढ़ने वाले हैं तो यार जो फर्स्ट साइकिल है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो हेप्लॉन्टिक अब वो हेप्लॉन्टिक मतलब आप नाम से ही समझ गए होगा कि यहाँ पे जो हेप्लॉइड वाला मतलब जो कैमिटोफाइट वाला फेज है वो ज़्यादा टाइम के लिए प्रेजेंट रहेगा और बाकी जो स्पोरोफाइट है वो कम टाइम के लिए रहेगा अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे तो करते आपको समझ में आ जाएगा कि गैमिटोफाइट ने काफ़ी ज़्यादा जगह ले रखी है तो गैमिटोफाइट में क्या हो रहा है गैमिटोजिनेसिस हो रही है मतलब कि सिंगल सेल वाले गैमिट्स बन रहे हैं वो वहाँ पर सिनगैमी हो रहा है मतलब दोनों गैमिट्स फ्यूज हो रहे हैं और सिनगैमी के बाद वो बन जा रहा है जाएगा क्योंकि एन प्लस एन मिला तो टू बन गया वहाँ पर और जायकॉट के बाद आप देख रहे हो कि इमीडिएटली यहाँ पे क्या हो रहा है म्योसिस हो जा रही है तो उसका मतलब ये समझ में आया कि जो हमारा स्पोरोफाइट है बहुत ही शॉर्ट लिफ्ट है ठीक और उसके जैसे ही स्पोर्ट्स बन गए तो फिर से अपना जो है गैमिटोफाइट वाला जो फेज है वो कंटिन्यू होता चला गया तो देखो आप इसको हमने शॉर्ट पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि जो डोमिनेंट फोटो फेज है वो है फ्री लिविंग गैमिटोफाइट इसके अलावा जो स्पोरोफाइट है वो विच दैट इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंगल जायकोट मतलब टू एन बना है सिंगल जायकोट है सिर्फ वही आपको स्पोरोफाइट है उतने ही टाइम सिर्फ टू एन वाला जितनी देर के लिए टू एन बनाए और म्योसिस हो रही है उतने टाइम के तक के लिए आपका स्पोरोफाइट है इसलिए यहाँ पे स्पोरोफाइट क्या है सेपरेटली मतलब फ्री लिविंग स्पोरोफाइट आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे देखने को क्योंकि जैसे ही वो बना जाएगा तुरंत उसमें म्योसिस हो गई और स्पोर्ट्स बन गए तो आपको फ्री लिविंग स्पोरोफाइट देखने को नहीं मिलेंगे एग्जाम्पल्स ये हो गए बहुत सारे हमारे जो मेजोरिटी ऑफ एलगीज होते हैं वो ये शो करते हैं हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को जैसे कि बॉलवेक्स हो गया स्पायरोगा हो गया इवन सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास अब आते हैं देखो नेक्स्ट डिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक से समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है वो डोमिनेट करेगा ठीक अब तो सीधा इसके पॉइंट्स ही पढ़ लेते हैं तो जो डोमिनेंट फोटो सिंथेटिक इंडिपेंडेंट डोमिनेंट फोटो सिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट फेज है वो क्या है वो है स्पोरोफाइट ठीक इसके अलावा जो गैमिटोफाइट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यू हेप्लॉइड बाई सिंगल टू फ्यू सेंट हेप्लॉइड गैमिटोफाइट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि पिछले केस में जो हमने हेप्लॉन्टिक के केस में पढ़ा था तो जो हमारा स्पोरोफाइट था वो एक सिंगल सेल को ही रिप्रेजेंट कर रहा था सिर्फ टू एन वाला जो सेल बनी थी तभी तक स्पोरोफाइट था वो और तुरंत म्योसिस हो गई थी बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिंगल से लेके फ्यू सेल्स तक के गैमिटोफाइट प्रेजेंट हो सकते हैं क्योंकि देखो जैसे म्योसिस हुआ यहाँ पे देखो तो आपके गैमिटोफाइट बने और गैमिटोफाइट में फिर से माइटोसिस हो गया तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सिंगल टू फ्यू सेल्स ऑफ गैमिटोफाइट प्रेजेंट हो सकते हैं और गैमिटोजेनेस के बाद फिर से वो फ्यूजन हुआ सिंगेमी हुई और फिर से हमारा डिप्लॉटिक जो है फेज वो कंटिन्यू हो गया एग्जाम्पल हो गया इसका फ्यूकस इसके अलावा जो है ऑल सीड बेरिंग प्लांट जो कि अपने एनजियोस्पम और जिम्नोस्पम में हाइस्ट प्लांट वो सारे के सारे ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि प्लांट मोस्टली हमेशा मतलब जो जितने भी आ, अपने हाइस्ट प्लांट्स हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और जो फ्लारिंग वाला पार्ट होता है मतलब फ्लार में जो पार्ट होता है अपना ओवरी एंड पॉलिन सिर्फ वही हेप्लॉयड होते हैं तो उससे ही आप समझ सकते हो बट यहाँ पे एक साफ डिफरेंस क्या है वो है ये कि जो गैमिटोफाइट है हमारे एंजियोस्पम और जिम्नोस्पम का वो क्या है फ्यू टू मल्टी सेल्ड अनलाइक अगर हम फ्यूगस की बात करें तो सिंगल टू फ्यू सेल्ड है और यहाँ पे फ्यू टू मल्टी सेल्ड है क्योंकि आप देखो को पॉलम ग्रेन से काफी सारे नंबर में प्रेजेंट होते हैं इसलिए यहाँ पे लिखा है कि फ्यू टू मल्टी सेल्ड गैमिटोफाइट प्रेजेंट होंगे तो ये चीज आपको ध्यान रखना हो सकता है कभी किसी एग्जाम में इस तरह से पूछते हैं कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन इन द डेवलप डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूगस मतलब इन एलगी वर्सेज हायर प्लांट तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट को घुमा के पूछ सकते हैं ठीक है अब कमिंग टू दास विच इज हैप्लो डिप्लॉन्टिक और ये बिल्कुल फिर से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया कि भाई यहाँ पे हेप्लॉइड वाला पार्ट भी रहेगा डिप्लॉइड वाला पार्ट भी रहेगा मेजोरिटी ऑफ जो ब्रायोफाइट एंड
बोथ फेसेज आर मल्टी सेलुलर हाउ विल दे डिफर इन डोमिनेंट फेसेज मतलब कि दोनों जो गैमेटो फाइट है स्कोरो फाइट है दोनों के दोनों मल्टी सेलुलर है बट किसमें डिफर कर रहे हैं डोमिनेंट फेजेस में तो कभी क्या होगा कि आपका स्कोरोफाइट डोमिनेट करेगा तो कभी केमिटोफाइट डोमिनेट करेगा अब कब कौन डोमिनेट करेगा उसको हम अभी देख लेते हैं तो देखो अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की ठीक है तो ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज है वो है आपका केमिटोफाइट तो जैसे कि हमने हेप्लॉन्टिक पढ़ा था एक तरह से ये बिल्कुल हेप्लॉन्टिक ही है बट इसमें क्या है कि जो हमारा स्पोरोफाइट है वो क्या है मल्टी सेलुलर है जो कि अपने हेप्लॉन्टिक में क्या था स्पोरोफाइट सिंगल सेलुलर था सिर्फ एक टू वाला जयगोड बना था वहीं तक स्पोरोड फाइट था बट यहाँ पे क्या हो रहा है जो अगर आप फिगर देखोगे तो जैगोट बनने के बाद उसमें फिर से फर्दर माइटोसिस हो रहा है और काफी टाइम के बाद में म्योसिस हुआ है काफी टाइम के मतलब एक शॉर्ट लिव शॉर्ट टाइम ही है बट इससे यहाँ पे स्पोरोफाइट ने अपने मल्टीपल सेल्स बना लिए है जो कि हेप्लॉन्टिक में नहीं था ठीक है इसके अलावा क्या है कि क्योंकि अब देखो स्पोरोफाइट क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है सेल्स बना रहा है दैट मीन्स इसको या न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ का जो स्पोरोफाइट है ब्रायोफाइट के केस में वो क्या है वो डिपेंड करता है टोटली और पार्शियली ऑन गैमिटोफाइट तो मतलब कि जब ये स्पोरोफाइट बन रहा होता है तो वो गैमिटोफाइट से चिपका रहता है अटैच रहता है और वहीं से न्यूट्रिशन ड्राइव करता है अब ये पॉइंट आपको टेरिटोफाइट के केसेस में अलग मिलेगा तो उसको भी देखो हम समझिए अभी अभी हम टेरिटोफाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज है वो कौन सा हो गया वो गया स्पोरोफाइट मतलब ये थोड़ा सा डिप्लॉन्टिंग की तरफ तरह एग्जाम्पल कर रहे हैं बट डिफरेंस क्या गया यहाँ पे कि जो अपना गैमिटोफाइट है वो शॉर्ट लिफ्ट है तो जैसे कि हम पुराने केस में हम बात करें ब्रायोफाइट के केस में भी क्या था कि जो हमारा स्पोरोफाइट था वो शॉर्ट लिफ्ट था यहाँ पे गैमिटोफाइट शॉर्ट लिफ्ट है दोनों मल्टी सेलुलर है बट ये वाला इंडिपेंडेंट है मतलब क्या है कि भाई ये जो हमारा गैमिटोफाइट वाला फेज है भले ही वो छोटा है बट उसको स्पोरोफाइट जो मेन जो डोमिनेंट फेज है उसकी जरूरत नहीं है दैट मीन्स इसको कहीं ना कहीं से न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी तो ये क्या है जो अपना गैमिटोफाइट है वो सेप्रोफाइटिक या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले वे को शो करता है ऑटोट्रॉफिक आप समझिएगा कि भाई फोटोसिंथेसिस करके और सेप्रोफाइटिक मतलब जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट तो टेरिटोफाइट्स जो है इस तरह की रिलेशनशिप को शो करते हैं और यही डिफरेंस है तो ये भी कभी एग्जाम में आ जाता है आ सकता है आपका वॉट इज द की डिफरेंस बिटवीन द जैसे शॉर्ट लिव फेज ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिटोफाइट्स तो आपको याद रखना है कि भाई टेरिटोफाइट्स में जो है जो शॉर्ट लिव फेज है मतलब जो भी गैमिटोफाइट है वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट है ठीक है इसके अलावा जो मैंने आपको लास्ट में बोला था कि कुछ एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं तो देखो वो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे जैसे कि आप लिखा कि जो मोस्टली एल्गल जनरेशन है एल्गल जेनर है वो हेप्लॉन्टिक है ठीक है जैसे कि हमने क्लेमेडोमोस पढ़ा था स्पायरोगा पढ़ा था वॉलबॉक्स पढ़ा था इसके अलावा उन्होंने बोला है कि सम ऑफ दैम सच एस एक्टो पॉलिसिफोनिया एंड कैल्फा ये हेप्लोडिप्लॉटिक शो करते हैं तो मतलब ब्रायोफाइट और टेरिटोफाइट को छोड़ के ये भी तीन ऐसे एलगी हैं जो कि आपको हेप्लोडिप्लॉटिक रिलेशनशिप को शो करेंगे इसके अलावा आप बात रह गई फ्यूगस की तो फ्यूगस तो आपको पता ही है कि वो डिप्लॉटिक शो करता है अकेला ही ऐसा है जो कि डिप्लॉटिक बिहेवियर को शो करता है तो भाई आई होप कि आपको ये इतना सब समझ आ गया होगा लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बुक से जरूर पढ़ना और उसके अलावा यार क्योंकि आप ये मैंने नीट के पर्पज से बनाया है तो आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपको ये ओस वाल की बुक्स में देखने को मिल जाएंगे बुक परचेज करने का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे कूपन कोड भी आ रहा होगा अगर आप उस कूपन कोड को यूज करेंगे तो कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ के सब्सक्राइबर को मिलेगा एक्सक्लूसिव टेन डिस्काउंट तो गाइज यार देखो ये पहला फॉर्मेट मैंने इस तरह का ट्राई किया है तो अपने प्लीज सजेशन जरूर देना की आपको ये कैसा लगा अच्छा लगा इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है वो बनने वाला है आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे पैटेगरी एनालिसिस पे तो वो डेफिनेटली जल्दी आएगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार हमेशा की तरह लाइक करना और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग हमारे चैनल पर बहुत सारे एन के वीडियोस हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं उसके साथ साथ यार तीन लाख सब्सक्राइबर करवा दो जल्दी से सो विद दैट गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ एजुकेटेड दस टू आई एल सी यू एट माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर